ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വളടെ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ പി സി ബി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൈകൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പി സി ബി നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തവണ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പി സി ബി ലേ ഔട്ട് പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും പ്രിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പി സി ബി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു ബോർഡാണ് ഫുള്ളായിട്ട് കോപ്പറാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ ചെറിയൊരു ലെയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപിലായിട്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം സോപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രബർ പോലെയുള്ള സാധനം പോലും ഉപയോഗിച്ച് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓയൽ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അത് കഴുകി കളയണം അതിൽ നിന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സാധനം ഈ ഒരു പെന്നാണ് ഇത് ഒരു സി ഡി മാർക്കറാണ് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഈ മാർക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ഈ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ പേപ്പറാണ് ഒരു ഭാഗം നല്ല മിനിസമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പേപ്പറിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ആ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ചൂടാക്കിയാൽ ഇളകി വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് ലേസർ പ്രിൻ്ററിലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കളർ പ്രിൻ്ററിൽ ഒക്കെ എടുത്താൽ ഈ ഒരു മഷി ഇളകി വരില്ല അപ്പോൾ ലേസർ പ്രിൻ്ററിൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മിനിസമുള്ള കടലാസിലും എടുക്കണം സാധാരണ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ എടുത്താൽ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഫെറിയൻ ക്ലോറൈഡാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും കിട്ടും പൗഡർ ആയിട്ടും കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൗഡർ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കെമിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്കത് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അയൺ ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾക്കിത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അയൺ ബോക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾക്ക് പിറകുവശം എടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിറകുവശം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് കണക്ക് ഈ ഒരു ഷീറ്റിന് കണക്കായിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിന് കണക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ബോർഡ് ഇതിന് കണക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ഈ ഒരു ഇതേപോലത്തെ പ്രിൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ആറ് നാലിൻ്റെ ബോർഡാണ് ആറ് ഇഞ്ച് നാലിഞ്ച് സൈസിലാണ് ഈ ബോർഡുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിനെ ഞാൻ നേർ പകുതിയായിട്ട് മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ ഞാൻ ഇത് മുറിക്കും ഓക്കെ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാക്സ് ബ്ലഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കോപ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നൈസായിട്ട് ചുരുണ്ടി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈ തട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഭാഗവും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒന്നാണ് അതൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഈ ബോർഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വെക്കുക 
നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് ബുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചൂടായി ഉരുകിപ്പോയി നോട്ട് ബുക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ പിറകുവശം നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ പിറകുവശം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഐ സി ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റും വെക്കണം മാറിപ്പോകരുത് ഐ സി വരുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് മറുപുറത്തും നമ്മൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് കിട്ടണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് ഒന്നുകിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് എടുക്കാം പേപ്പർ ചുരണ്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിന് പകരം ഇത് നേരിട്ട് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഓക്കെ പുറകുവശത്തുള്ള പ്രിൻ്റൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അടിവശം നോക്കാം അതും നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സായ ഭാഗങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അതാ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം അതുപോലെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം വേറെ നന്നായിട്ട് നോക്കി നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം വേറെ കാര്യമായിട്ട് എവിടെയും മിസ്സായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേപ്പർ പറിച്ചെടുത്തു രണ്ടാമത് ഈ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഒരെണ്ണം പേപ്പർ പറിച്ചെടുത്തില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യാം പേപ്പർ നല്ല നന്നായിട്ട് കുതിരണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ പേപ്പർ നൈസായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഏകദേശം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾക്കിനി ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഫെറിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫെറിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കയ്യിൽ തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതൊരു കെമിക്കലാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കണം ഈ ഒരു കട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ലയിച്ച് വരണം ഓക്കെ ഫെറിയം ക്ലോറൈഡ് ലൈനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ പാത്രത്തിൽ തട്ടി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മഷി പോകുന്നതായിരിക്കും ആ പാത്രത്തിൽ പോകാതിരിക്കാനും ഇതിലെ കോപ്പർ മുഴുവനായിട്ട് ഇളക്കി മാറിയോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയുവാനും ഏറ്റവും നല്ലത് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ 
ഓക്കെ നമ്മളുടെ പി സി ബി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പി സി ബി ഇട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇടാം ഐ സി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ സി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്താലും ഇതിന് കണക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഐ സി നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നും അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഹോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ടേക്ക് ഹോൾ ഇടുക അല്ലാതെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റിന് മുകളിലായിരിക്കും ഹോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് കാണും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കിട്ടണം അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ അല്ല ഒരു ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണും അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ടിന്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കോപ്പർ നീങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണാം ഓക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും കോപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് റിമൂവ് ആവുന്നില്ല വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ ഇത് റിമൂവ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിന്നർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നീങ്ങിപ്പോയിക്കോളും പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത്തിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അത് പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ടിന്നറോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്നായിരിക്ക